চতুর্দিকে মানুষ আর মানুষ আজকে এই মেলাটি আপনাদের খুব ভালোভাবে ঘুরে ঘুরে দেখাবো আর কোথায় কি আছে সব কিছু দেখানোর চেষ্টা করি তো প্রচুর এই মানুষের জনস্রোত আসলে একটা অন্য রকম অনুভূতি আপনাদেরকে এখানে না আসলে বোঝাতে পারবো আপনাদের সাথে থাকুন আশা করি আপনার ভিডিও এনজয় করুন বাংলাদেশে সাতক্ষীরা অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী মেলা এই গুড়পুকুরের মেলা বা গুড়পুকুর মেলা প্রতি বছর বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ভাদ্র মাসের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মনসা পূজা এই পূজাকে কেন্দ্র করে তিনশো বছরের বেশি সময় ধরে সাতক্ষীরায় অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই গুড়পুকুরের মেলা এই যে আমাদের হিমেল সে সে তার বউয়ের জন্য কি কিনতেছে দেখি সেখানে আর কি কিনবা তো কেমন লাগছে তোমার এই যে গুড় পুকুরে মেলা খুব ভালো আমার বন্ধু কিনতে হবে সেলির জন্য আর মেয়ের জন্য কি কিনছো এই যে শোভন আমাদের ছোট ভাই সে কি কি কিনছে দেখি সাধারণত এলাকার পলাশপল স্কুলের মাঠ আর পলাশপল গ্রামই হল মেলার মূল কেন্দ্রস্থল ঐতিহ্যবাহী এই মেলার আয়োজন হয় প্রায় মাস ব্যাপী বাংলার আবহমান কালের সকল গ্রাম্য মেলার মতোই এই মেলায়ও বসে বিভিন্ন জিনিসপত্রের পসরা কাঠ মাটি বাঁশ বেত আর লোহার সামগ্রীতে ঠাসা মেলার এই প্রাঙ্গন এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন বিভিন্ন স্টেশনারি পণ্যের বিক্রেতারা এছাড়াও বিনোদনের জন্য থাকে নাগরদোলা সহ বিভিন্ন আয়োজন ইতিহাস থেকে জানা যায় একসময় কলকাতা ও লন্ডন থেকেও ব্যবসায়ীরা এই মেলায় আসতেন তো চলুন মেলা প্রাঙ্গনটি একটু ঘুরে দেখা যাক মেলায় আসা দর্শনার্থীরা মেলার আয়োজন দেখে মুগ্ধ হন কেনাকাটা করেন এবং বাচ্চাদেরকে খেলনা কিনে দেন
ঐতিহ্যবাহী এই মেলাটির কে বা কারা গোড়াপর্তন করেছিলেন তার কোনো সঠিক ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায় না তবে জনশ্রুতি রয়েছে শহরের পলাশ বলে একটি গোলাকৃতির পুকুর আছে পুকুরের পাড়ে বট গাছের নিচে একবার এক ক্লান্ত পথিক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন গাছের ফাঁক দিয়ে আসা রোদ পথিকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল দেখে এক সময় একটি বিষধ সাপ ফনা তুলে তাকে ছায়া দেয় পথিক এই দৃশ্য দেখে মনসার উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া শুরু করেন এবং এলাকার লোকজনকে মনসা পূজা করতে বলেন অতপর এই পূজার মিষ্টি প্রসাদ পুকুরে ফেলে দেওয়ায় পুকুরের পানি মিষ্টি হয়ে যায় এই বিশ্বাস থেকে গোলাকৃতি পুকুরের নাম হয়ে যায় গুড় পুকুর সেই থেকে শুরু হয় গুড় পুকুরের মেলা তবে এই গুড় পুকুরের নামকরণ নিয়ে আছে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অভিমত ঐতিহাসিক আব্দুল সোফান খান চৌধুরীর মতে চৌধুরী পাড়ায় রায় চৌধুরীরা গৌরবর্ণের ব্রাহ্মণ ছিলেন তাই তাদের পুকুরকে বলা হয় গৌরদের পুকুর আর সেই গৌরদের পুকুরটাই কথার বিবর্তনে হয়ে গেছে গুড় পুকুর মেলা এসে অনুভূতি বলো অনুভূতি কেমন লাগছে কি কিনলা ভাইয়া কি কিনছো দেখি কেমন কেমন করবে